Bismillahir Rahmanir Rahim. Dear viewers and students, Asha Kuri Shabai Balwasho. Aske, Amra J Cluster Gurbo, Sheikh Cluster Namuthe, Class of 10 MCQ, or that Amra Dosta MCQ solve Gurbo, or that Kibabe Shahoje, shortcut Kibabe, MCQ solve Koraja, Shetas Kamra Shibo. আমাদের MCQ class গুলো হবে 10টা করে হবে প্রতিবার 10টা আমরা ইম্পর্টেন্ট MCQ গুলো নিয়ে সলভ করব হ্যাঁ তাহলে আমরা শুরু করি আচ্ছা এখানে আমি টাইমের সুবিধার জন্য আমি পাঁচটা MCQ প্রশ্ন লিখে নিয়েছি উইদাউট অপশন কোনো অপশন সেখানে রাখি নাই জাস্ট আমরা আইডিয়াটা শিখব ওকে আচ্ছা এক নাম্বার क्वेश्चनটা হচ্ছে पीएर कून माने जोनो अच्छा हमारे क्या ने ये जी इक्वेशन टा ये देखते कि दिगर शोमी कोरण एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स प्लस पी इक्वल टू जीरो शोमी कोरण एर मूल दो ही शामन होले ठीक है सही एक 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 कॉमन एक टा क्वेश्चन तुमरा जो कुन टेस्ट पेपर देख बैंड सीक्यू दे देख बाए ये प्रश्नों डा x square minus 8x plus p equal 0 बाल कोरे क्याल करो एकाने आमादेर जे द्रूब पट्टा शेट एक्टा अन्नून नामबर माने p अजाना एक्टा मान आच्छा आमाके ताले मूल धोई समान एट एक्टे दीगात समी करें दूटा मूल थाके आच्छा एकान आमरा अल्रेडी आमरा शीके आश्थी शेटा ह আমরা বলছিলাম মূলদ্বয় কখন সমান হয় কন্ডিশন ছিল যদি নিশ্চায়কের মান শূন্য হয় হ্যাঁ অর্থাৎ পৃথায়ক d এর মান b স্কয়ার মাইনাস 4 ac আমরা এখানে কি পাই তাহলে মা a সমান হচ্ছে আমার 1 x স্কয়ার এর সহ b সমান হচ্ছে x এর সহ মাইনাস 8 c সমান হচ্ছে p ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে আমরা এখানে যেটা পাবো शेटा होते हैं तले मूल दो ही समान अमन मधर माथा तक तो होगे मूल दो ही समान होले एक ता दिगत शोमी करों ने तार निरूपक d स्क्वायर माइनस फोर एसीएल मान शून्य हो बिक्वल टू जीरो शेटा धोरे अमी इकने पी एल मान टा निर्णय करूँगो अमी एक नंबर क्वेश्चन टा अमी मुसे दीच्छी अच्छा तले हमरा निश्चय ओ d equals to b square minus four ac ठीक है सर ये टी इक्वल क्या होगे जीरो होगे तले b b एर मान चिल्ला minus eight minus eight whole square माने sixty four minus four four into a एर बिल को तो one four into one into c एर मानो चिप तला मी का चिप पाँच को तो 4p equal to 0 तार बना आम p समान पाबो कोतो 16 पाबो एक याने ताले p एर भेलू टा 16 एटा सहज एक्टा क्वेश्चन एक याने आमरा आरक्टा MCQ क्लास थाक बे आरो दस्टा MCQ क्लास होबे शे जुन आमी शुरू ते सहज को एक्टा प्रश्ण दिलाम आचा ताले एक नमबार प्रश्ण ওখানে দ্বিগাত সমীকরণের মধ্যে আমার তিনটা ধ্রুবক পাই সহক দুইটা আরেকটা ধ্রুবক পাই এ বি সি এ বি সি এর মধ্যে যে কোনো একটা অজানা থাকবে ওই অজানা রাশিটার মান নির্ণয় করতে হবে যেমন এখানে অজানাটা ছিল সি এর না এই যে পি টা অজানা ছিল না সেটাই তাহলে এই এক নম্বরের জিনিসটা আমি আবার রিপিট করব বারবার কেন যেন তোমাদের সমস্যা না হয় তাহলে এক নম্বর क्वेश्चनটা ছিল মূলদ্বয় সমান নিশ্চায়ক জিরো ধরে আমাকে ওই মানটা নির্ণয় করতে হবে ওকে এটা সবার ক্লিয়ার আশা করি আচ্ছা আমরা দুই নম্বরে যাচ্ছি আচ্ছা দুই নাম্বারটা x স্কয়ার প্লাস bx প্লাস c ইকুয়াল টু 0 সমীকরণের একটি মূল শূন্য হবে যদি আচ্ছা আমরা এটা হচ্ছে কি প্রমাণ दिगात्षमी करन, standard quadratic equation, अच्छा, 
তার দুইটা মূল থাকে একটা মূল শূন্য ঠিক আছে আমরা অলরেডি পড়ে আসছি গত ক্লাসে সেটা যদি একটা মূল শূন্য হয় আমার এই যে দ্বিঘাত সমীকরণটা এ এক্স স্কোয়ার প্লাস বি এক্স প্লাস সি ইকুয়াল টু জিরো তাহলে আমরা জানি এখানে মূলধ্বয়ের গুণফল সি বাই এ একটা জানি মূলধ্বয়ের যুগফল মাইনাস বি বাই একটা দ্বিঘাত সমীকরণের দুইটা মূলকে গুণ করলে ধ্রুব পদ ডিভাইডেড বাই এক্স স্কোয়ারের সহক ওই মূল দুইটাকে যুগ করলে মাইনাস এক্স এক্স সহক ডিভাইডেড বাই এক্স স্কোয়ারের সহক আচ্ছা তাহলে একটা মূল শূন্য একটা মূল শূন্য আমি ধরে নিব আলফা সমান যদি শূন্য হয় তাহলে আমি এখান থেকে কী পাচ্ছি জিরো ইন্টু বিটা মানে জিরো ইকুয়ালস টু সি বাই এ তার মানে আমি এখানে কী পাচ্ছি এখান থেকে আমি পাচ্ছি সি ইকুয়াল টু জিরো খেয়াল করো তাহলে এখানে আমার কন্ডিশনটা এখানে সি থাকুক অনেক সময় পি দিয়ে থাকবে পি এ এক্স স্কোয়ার কিউ এক্স প্লাস এস ঠিক আছে যাই হোক যদি কোনো একটা দ্বিঘাত সমীকরণের একটা মূল শূন্য হয় তাহলে তার অ্যান্সারটা হবে ধ্রুব পথ ইকুয়াল টু জিরো হবে এখানে সি থাকতে পারে এস থাকতে পারে যাই থাকুক তার মানটা কি হবে জিরো হবে তাহলে এটার আমার অ্যান্সারটা হবে সি ইকুয়াল টু জিরো ঠিক আছে ওকে আচ্ছা মনে রাখতে হবে আচ্ছা আমরা তাহলে এরপরে তিন নম্বরে যাচ্ছি তিন নম্বরটা ছিল একটা দ্বিঘাত সমীকরণ তাও একইভাবে আমার ধ্রুব পথটা অজানা কে ছিল আচ্ছা সমীকরণের একটি মূল ফোর হলে অন্য মূলটি কত একটা মূল কত ফোর দুইটা মূল থাকবে টোটাল দুইটা মূলের মধ্যে একটা কত দেওয়া আছে ফোর দেওয়া আছে অন্য মূলটা কত তাহলে আমাদের বিষয়টা কি যদি ক্যাটা জানা থাকতো তাহলে তো আমরা এটাকে উৎপাদক বিশ্লেষণ করতাম বা সমাধান করে দুইটা মূল পেয়ে যেতাম ঠিক না বাট এটা অজানা হওয়াতে একটু টেকনিক আছে একটু টেকনিক্যালি প্রশ্ন অ্যান্সার করতে হবে যেহেতু ক্যাটা অজানা আচ্ছা এখানে সেম কোয়েশ্চেনটা অনেক সময় এইভাবে হয় একটা মূল মনে করো ফোর তাহলে ক্যার মান কত এই টাইপেরও প্রশ্ন হতে পারে এই একই প্রশ্নটি কোয়েশ্চেনটা দুইভাবে আসতে পারে সমীকরণের একটি মূল দুইটা মূল থাকবে তার মধ্যে একটা ফোর অন্য মূলটি কত একই কোয়েশ্চেনটা এই জায়গায় ফোর হলে ক্যার মানটা কত আসতে পারে দুইভাবে আসতে পারে আমি দুইটাই দেখাচ্ছি তোমাদেরকে দেখা যাক তাহলে আচ্ছা এখানে আমরা দ্বিঘাত সমীকরণ গঠনের ক্ষেত্রে আমি বলছিলাম একটা দ্বিঘাত সমীকরণ তুমি নির্ণয় করতে পারবা যদি দুইটা মূল জানা থাকে আমি বলছিলাম মূল জানা থাকলে ইকুয়েশান সমীকরণ বের করা যায় সমীকরণ দেওয়া থাকলে মূল নির্ণয় করা যায় মনে করো আমার ফর্মুলাটা ছিল এরকম একটা দ্বিঘাত সমীকরণ দুইটা মূল মানে দুইটা সমাধান যদি আলফা ও বিটা হয় তখন আলফা ও বিটা মূল বিশিষ্ট দ্বিঘাত সমীকরণটা হয় এক্স স্কোয়ার মাইনাস এক্সটা হচ্ছে ওই সমীকরণের চলক হিসেবে ধরে নিলাম মাইনাস মূলধ্বয়ের যুগফল ইন্টু এক্স প্লাস মূলধ্বয়ের গুণফল ইকুয়াল জিরো এটা ছিল একটা দ্বিঘাত সমীকরণ গঠন করা মূল দেওয়া থাকলে ইকুয়েশানটা এভাবে গঠন করতে হয় এখন আমার বিষয়টা হচ্ছে কি এখানে তাহলে এই যে আমার ভালো করে খেয়াল করতে হবে তাহলে আমি এখান থেকে জিনিসটা কি পাই এই এক্সের সাথে যে সহকটা থাকে এই সহকের মধ্যে দুইটা মূলের যুগফল বিদ্যমান থাকে আমি আবার বলি এক্সের সাথে যে সহকটা থাকবে সেক্ষেত্রে সহকের আগে মাইনাস সাইন থাকতে হবে এই যে সাংখ্যিক মানটা থাকবে এটা হচ্ছে এই মানটা দুইটা মূলের যুগফল বুঝায় তাহলে আমার ইকুয়েশানটা ছিল তিন নম্বরে এক্স স্কোয়ার মাইনাস এইট এক্স প্লাস কে ইকুয়াল জিরো খেয়াল করো কেন এই যে এটার সাথে এটা যদি আমি কম্পেয়ার করি তাহলে দেখো এক্স এক্সের সহক সেক্ষেত্রে শুধু সাংখ্যিক সহকটা আমি সাইনটা সাইনটা মাইনাসটা কাউন্ট করব না তাহলে এই এটার সাথে এটা কম্পেয়ার করো 
তাহলে এই যে এক্স এর সেই ক্ষেত্রে সাইন থাকতে হবে মাইনাস যে সাংকিক মান সংখ্যাটা থাকবে সেইটা মানে বোঝাবে আলফা প্লাস বিটা তাহলে আমি এখানে আলফা প্লাস বিটা সমান কি পাচ্ছি এইট পাচ্ছি এখন আমার একটা মূল কত দেওয়া আছে ফোর মানে এই আলফা বিটা দুইটার মধ্যে যে কোনো একটার মান ফোর দেওয়া আছে তাহলে আমি ধরে নিলাম মনে করো আলফার মান ফোর তাহলে ফোরটাকে পক্ষান্তর করো তাহলে বিটার মান কত হয় ফোর তাহলে সুতরাং বিটা সমান কি হবে ফোর মানে অন্য মূলটা এই যে অন্য মূলটা ফোর আসছে ঠিক না সেটাই তাহলে আমি আরেকটা কোয়েশ্চেন দিচ্ছি এখানে দেখাচ্ছি তাহলে এখন আমরা এটাতে আসি এই যে একটা দীঘাত সমীকরণে যে ধ্রুবকটা থাকে ওই ধ্রুবকের মধ্যে দুইটা ওই মূলধ্বয়ের গুণফল হয় একটা দীঘাত সমীকরণের যেই ধ্রুবকটা থাকবে ওই ধ্রুবকের মধ্যে দুইটা মূলের গুণফল থাকে দুইটা মূলকে গুণ করলে যেটা পাবা সেটাই ধ্রুবক সেটাই ধ্রুবক তো এখানে যে এই ক্যার মানটা তাহলে ক্যার মানটা তো আমরা এখন পারবো কিভাবে ক্যাহারটা হবে দুইটা মূলের গুণফল তাহলে আমার একটা মূল ছিল ফোর অন্যটাও ছিল ফোর তাহলে আমি এখানে ক্যার মানটা কী পাচ্ছি ফোর ইন্টু ফোর এই যে সিক্সটিন পাইছি ওকে আচ্ছা খুব ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন এম সি কিউতে পাবা এখানে আচ্ছা আমি সেম আর একটা ইকুয়েশান দিচ্ছি দেখি মনে করো এক্স স্কোয়ার প্লাস টাইস এক্স প্লাস মনে করো পি আমার কোয়েশ্চেনটা হচ্ছে কি একটা মূল একটা মূল মনে করো টু টু হলে অপরটি এবং পি এর মান কত তাহলে এটা আমরা মুখে মুখে বলি এখানে আমি বলছিলাম এক্স এর যে সহকটা থাকবে এই যে মানটা সেক্ষেত্রে এখানে মাইনাস নিয়ে আসতে হবে তাহলে আমি কি করবো এখানে এক্স স্কোয়ার মাইনাস মাইনাস নিয়ে আসতে হবে সেক্ষেত্রে আমার মাইনাস থ্রি যেহেতু প্লাস মাইনাস নিয়ে আসলে এখানে একটা মাইনাস আসবে এই ঠিক আছে ওকে তাহলে এই জিনিসটা এই যে মাইনাস থ্রি এই মানটা মাইনাস থ্রি দুইটা মূলের যুগফল বোঝাচ্ছে তার মানে আমি লিখবো আলফা প্লাস বিটা সমান কত মাইনাস থ্রি একটা মূল কত দেওয়া আছে টু দেওয়া আছে তাহলে ধরে নিয়ে আলফা সমান টু আলফার মান যদি টু বসাই টুকে যদি আমি পক্ষান্তর করি মাইনাস টু মাইনাস ফাইভ তাহলে আমি বিটার মান পাচ্ছি কত মাইনাস ফাইভ তাহলে এখন আমরা পি এর মানটা তো পারবো অবভিয়াসলি পি এর মান কি বলছিলাম মূল ধয়ের গুণফল তাহলে একটা মূল টু একটা মূল মাইনাস ফাইভ তাহলে পি এর মানটা কি হবে একটা মূল টু একটা মূল মাইনাস ফাইভ তাহলে পি এর মান হবে টু ইন্টু মাইনাস ফাইভ মানে মাইনাস টেন তাহলে পি এর মানটা হবে মাইনাস টেন হুম আশা করি পারবা হ্যাঁ তাহলে আমরা চার নম্বরে যাই আচ্ছা আমরা এখন চার নম্বরে যাচ্ছি হ্যাঁ ওকে চার নম্বরটা হচ্ছে তিন নম্বরের সাথে অনেকটা মিল তবে একটু টেকনিক্যাল প্রশ্নটা যেমন এই যে দীঘাত সমীকরণ সাধারণত স্ট্যান্ডার্ড দীঘাত সমীকরণ যেটা প্রমাণ দীঘাত সমীকরণে প্রথমে থাকবে এক্স স্কোয়ারের পথ থাকে তারপরে এক্সের পথ তারপরে ধ্রুব পথ প্রথমে এক্স স্কোয়ারের পথ এক্সের পথ ধ্রুব পথ কিন্তু আমার এই চার নম্বরের কোয়েশ্চেনটা ফোর এক্স মাইনাস এক্স স্কোয়ার মাইনাস ফোর ইকুয়াল টু জিরো ঠিক আছে আমি তাকে প্রথমে সাজাবো এক্স স্কোয়ারের পথ এক্সের পথ তারপর ধ্রুব পথ তারপর আমি সবসময় চেষ্টা করব এক্স স্কোয়ারের শহকটাকে ধনাত্মক করার জন্য এক্স স্কোয়ারের পথটাকে 
पजिटिव करार्ज माइनस वन द्वारा हमें गुण कर दी तेल एक्स स्कोर माइनस फोर एक्स प्लस फोर इक्ुअल टू जिरो ठीक है तेल ये शुद्ध ये विषय एक टेक्निकल प्रश्न छो बाट आगे मत प्रश्न तेल एक मूल कत एक मूल टू तेल ये जिनटा ये जिनटार समान लिखते परि आलफा प्लस बीटार समान फोर एक मूल टू आलफार मान जो टू है जो एक मूल टू तेल बीटार मान क्या टूटा माइनस करो तेल बीटर मान हो टू ठीक ना ठीक है तेल ये जिनटा क्लियर हम पाँच नम्बर जा अच्छा पाँच नम्बर एक्स स्कोर माइनस त्राइस एक्स प्लस फोर इक्ल जिरो समीकरण मूलदयर प्रकृति ठीक है इन्हें बोझा नेचार अर्थात एक मूल मूलटा कौन धरण वास्तव अबास्तव समान असमान तपर यह विषयगू हमें निर्णय कर क्षेत्र में बोल ये नेचार व प्रकृति निर्णय कर एक दीघा समीकरण से निश्चय बेर करते हैं तेल डि समान बी स्कोर माइनस फोर ए सी हमारे समीकरण एक्स स्कोर माइनस ट्राइस एक्स प्लस फोर इक्ुअल जिरो तेल एखे ए समान वन बी समान माइनस थ्री सी समान फोर तेल बी स्कोर नाइन माइनस फोर इंटू ए सी वन इंटू फोर 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 जा सिक्सटीन तेल की पासी माइनस सेवेन तेल एखे हमें ये जिनिस पढ़ार समय बुझल जदि निश्चय माइनस चले आसे ठीक ना कारण ये राशिटा क्यों हमारे स्कोर रूट रूटर भरे थे से जो तेल रूटर भरे माइनस चले आसते से तेल ये तेल ये अपशन मध्य दुटा जिन थे अबास्तव असमान अथवा जटिल असमान मूलदय तेल दुईटा अपशन ही सठीक दुईटार मध्य जेको एक अबास्तव असमान अथवा थक जटिल असमान ये दुईटार मध्य जेको एक अपशन से थकटा हमार एसार ओके अच्छा तेल प्रकृति गल बाकी पाँचा लिखे नहीं अच्छा छय नम्बर शुरू करी छय नम्बर छय नम्बर देख दीघा समीकरण एक मूल वन बु माइनस रुट फाइव हम अपर मूल्ट कत अच्छा ये आगे थे जेटा जाना से दीघा समीकरण तुम्हार अमूलत मूलगुल ठीक है ये एक अमूलत संख्या बंगलांशे अमूलत मूलगुल तुम्हार फेयर मैं जूर आकारे थे मैं बुझल अनुबंधी आकार से क्षेत्र यटार अनुबंधी कि है ख्याल कर हमारे को दीघा समीकरण देवा नहीं एक क्षेत्र में दीघा समीकरण देवा थकते हैं बोल अमूलत मूलगुल एक देवा थकले अन्नटा बेरा जाए अपोजिटे अनुबंधी प्लस थकले माइनस माइनस थे प्लस क्यों ओ विषय भग्नांशे क्षेत्र प्रजोज्य ना कारण ये हाँ के प्रथम क्षेत्र करते हैं भग्नांशा के अवयड करते हैं ठीक है भग्नांशे प्रथम एक दीघा समीकरण सरि भग्नांशा के अवयड कर आगे एक तुम्हार अमूलत संख्या बेर करते हैं जेमन एक अमूलत संख्यार क्षेत्र भग्नांश अवयड कर नियमता हे तुम लब एवं हरे तर अनुबंधी राशि दिए कि गुण करते हैं जेमन अच्छा उभय पक्षे तर अनुबंधी राशि टू प्लस रुट फाइव टू प्लस रुट फाइव तेल एखे कि टू प्लस रुट फाइव टू माइनस रुट फाइव तेल की पासी हमें पासी इन्हें ए स्कोर माइनस बी स्कोर पासी तेल ये पासी हमें फोर माइनस फाइव तरह मैं पासी हमें इन्हें माइनस वान ऊपर हमें कि पासी इन्हें ऊपर भाची हमें 
এখন আমি যদি মাইনাস সাইন দিয়ে গুণ করি তাহলে আমার বিষয়টা কি হয় মাইনাস টু মাইনাস রুট ফাইভ খেয়াল করো এই মাইনাস টু মাইনাস রুট ফাইভ অর্থাৎ বিষয়টা আসলে এটার মান যা পাবা ক্যালকুলেটারের হিসেব করে এটার মান সেম পাবা মানের দিক থেকে সমান কিন্তু আমাকে আমার অনুবন্ধি রাশির ক্ষেত্রে সরাসরি বংনাংশ থেকে অনুবন্ধি রাশিটা পাওয়া যাবে না আমরা অনুবন্ধি রাশিটা পাবো বংনাংশ ছাড়া ঠিক আছে তো একটা প্রথম কথা হচ্ছে কি অমূল সংখ্যার ক্ষেত্রে যদি বংনাংশ থাকে বংনাংশটাকে তার অনুবন্ধি রাশি দিয়ে গুণ করে আগে বংনাংশ ফ্রি করে ফেলতে হবে তারপরে তার অনুবন্ধিটা তাহলে আমি কি বলছিলাম এইটা এইটা ইকুয়াল দুইটা মানের দিক থেকে সমান হ্যাঁ তাহলে এটা যদি একটা মূল হয় এই মূলটা যদি হয় এইটা এটার সমান তাহলে অপর মূলটা কি হবে তাহলে এটার অনুবন্ধিটা হবে ঠিক না আমি একটু মুছে দেই একটু মুছে তোমাদেরকে দেখাই তাহলে আমার এখানে কি আসছে মাইনাস ফাইভ মাইন সরি মাইনাস টু মাইনাস রুট ফাইভ তাহলে তার অপর মূলটা কি হবে মানে অনুবন্ধিটা কি হবে মাইনাস টু প্লাস রুট ফাইভ সাধারণত আমি বলছিলাম প্লাস মাইনাসটা আমরা চেঞ্জ করব অনুবন্ধির ক্ষেত্রে অর্থাৎ যেটা অমূল সংখ্যা থাকবে হুম অমূল পার্ট থাকবে তার আগে সাইনটা আমরা কি করব চেঞ্জ করব এখানে মাইনাস থাকলে প্লাস হতো প্লাস প্লাস থাকলে মাইনাস তাহলে আমার অ্যান্সার হচ্ছে এটা তাহলে আমি এখান থেকে কি শিখলাম ছয় নম্বর থেকে সেটা হচ্ছে কি একটা দীঘা সমীকরণের অমূল মূলগুলো যদি কখনো বংনাংশ আকারে দেওয়া দেওয়া থাকে লব এবং হ সেক্ষেত্রে প্রথমে বংনাংশ ফ্রি করতে হবে ফ্রি করে তার অনুবন্ধিটা অ্যান্সার হিসেবে নিতে হবে দিস ইজ দ্য অ্যান্সার ওকে আচ্ছা আমরা এখন সাত নম্বরে যাই আচ্ছা আচ্ছা সাত নম্বরটা কোনো সমীকরণের একটি মূল ওয়ান মাইনাস আই রুট টু ওয়ান মাইনাস আই রুট টু হলে সমীকরণটা আমি একটু আগে বললাম সেটা হচ্ছে যদি মূল দেওয়া থাকলে সমীকরণ বের বের করা যাবে দীঘা সমীকরণে আর সমীকরণ থাকলে মূল বের করা যাবে এক্ষেত্রে আমার কিন্তু দেওয়া আছে মূল বাট দীঘাত সমীকরণে তো আমার মূল লাগবে দুইটা এখানে দেওয়া আছে তো একটা বাট এই মূলটা এখানে একটা আই দেখা যাচ্ছে না আই আমি বলছিলাম যে সংখ্যার সাথে আই থাকে ওই সংখ্যাটা হচ্ছে কি অবাস্তব সংখ্যা মানে জটিল সংখ্যা ঠিক আছে হ্যাঁ আমি বলছিলাম এই যে অবাস্তব সংখ্যাগুলো অবাস্তব সংখ্যাগুলো মূল হিসেবে যখন কোনো দীঘাত সমীকরণে পাবা তাদেরকে অনুবন্ধি আকারে পাবা তাহলে একটা মূল যদি ওয়ান মাইনাস আই রুট টু হলে অন্যটা কি হবে ওয়ান প্লাস অনুবন্ধি এটা অনুবন্ধিটা তাহলে তুমি যে সমীকরণটা নির্ণয় করবা যে সমীকরণটা আমাকে বের করতে হবে সেই সমীকরণে দুইটা মূল আমি পেয়ে গেলাম এখন সমীকরণটা নির্ণয় করতে হবে তাহলে আমরা জানি হুম আমরা কি জানি দুইটা মূল জানা থাকলে তার সমীকরণটা কি হয় ঠিক না আমরা মুখে মুখে বের করতে পারি সেটা হচ্ছে কি এক্স স্কোয়ার মাইনাস মূলদ্বয়ের যুগফল হবে এখানে ইন্টু এক্স প্লাস মূলদ্বয়ের গুণফল ইকুয়াল টু জিরো মূলদ্বয়ের যুগফল তাহলে আমি এই এই দুইটাকে যুগ করি না এই যে আমি মাঝখানে যদি প্লাস দেই তাহলে এখানে এই এটার সাথে এটা ক্যান্সেল হয় থাকে টু তাহলে টু আই সিক্স পাইসি ওকে টু আই সিক্স পাইসি হ্যাঁ তারপর এখানে কি হবে মূলদ্বয়ের গুণফল হবে গুণফল হবে তাহলে আমি এই দুইটা মূলকে আমি গুণ করি তাহলে গুণ করলে কি হয় এ স্কোয়ার মাইনাস বি এ স্কোয়ার হয় তাহলে এখানে আমি পাবো ওয়ান তারপরে হচ্ছে কি মাইনাস এটাকে স্কোয়ার করলে আই স্কোয়ার আই স্কোয়ার রুট টুকে স্কোয়ার করলে টু আমরা জটিল সংখ্যাতে পড়ে আসছি সেটা হচ্ছে আই স্কোয়ারের মান মাইনাস ওয়ান তাহলে মাইনাস আর মাইনাসে প্লাস টু প্লাস ওয়ান থ্রি তাহলে এখান থেকে আমরা পাচ্ছি থ্রি তাহলে এখানে থ্রি এই যে এটা অ্যান্সার
ঠিক আছে তাহলে প্রথমে আমার একটা মূল দেওয়া থাকবে ওই মূলটা যদি অবাস্তব হয় তার অনুবন্ধিটা হবে অন্য মূলটা সেক্ষেত্রে আমি ওই দুই মূলের সাহায্যে আমাদের যে ফর্মুলাটা ছিল এক্স স্কোয়ার মানে চলকের উপর বর্গ ছিল এক্স স্কোয়ার মাইনাস মূলদের যুগফল ইন্টু এক্স প্লাস মূলদের গুণফল ইকুয়াল টু জিরো এটাই হচ্ছে আমার অ্যান্সার ওকে আচ্ছা আমরা আট নাম্বারে যাব এখন আচ্ছা আট নাম্বারটা এক্স স্কোয়ার প্লাস পি এক্স প্লাস কিউ ইকুয়াল জিরো সমীকরণের একটি সরি একটি দুইবার হয়ে গেল একটি মূল থ্রি প্লাস আই হলে পিউ কিউ এর মান আমার দীঘাত সমীকরণে যে দুইটা সহক দেওয়া আছে এই যেখানে একটা ধ্রুব একটা সহক আছে না দুইটা অজানা আমাকে ওই দুইটার মান বের করতে হবে পি এর মান বের করতে হবে কিউর মান নির্ণয় করতে হবে বাট আমার একটা মূল দেওয়া আছে তাহলে এই মূলটাতে আয় আসে না আয় থাকলে কি অবাস্তব সংখ্যা তাহলে অবাস্তব সংখ্যার মূলগুলো তারা অনুবন্ধী আকারে থাকে একটা যদি থ্রি প্লাস আয় হয় একটা কি হবে থ্রি মাইনাস আয় দুইটা মূল পেয়ে গেলাম এখন বিষয়টা দেখো এখন সিম্পল বিষয়টা আমরা এখান থেকে শর্টকাটে আমি অ্যান্সার দিতে পারি আমি আমি বলছিলাম সেক্ষেত্রে এই যে রাশিটা এখানে আমি যদি ফর্মুলার মাইনাস নিয়ে আসতে পারি অর্থাৎ জিনিসটাকে আমি এইভাবে সাজাবো সেটা কি এক্স স্কোয়ার মাইনাস মাইনাস পি ইন্টু এক্স প্লাস কিউ খেয়াল করো এখানে তাহলে এক্স স্কোয়ার মাইনাস মূলদের যুগফল ইন্টু এক্স প্লাস মূলদের গুণফল তাহলে এটা মানে কি মূলদের যুগফল মাইনাস পি কি মূলদের যুগফল কিউটা মূলদের গুণফল এখন তো আমরা পেয়ে যাচ্ছি দেখো মূলদের যুগফল আচ্ছা এই দুইটাকে যদি আমরা যুগ করলে কি হয় এই যে মূল দুইটাকে যুগ করলে মাঝখানে প্লাস দিলাম তাহলে মাইনাস আয়ের সাথে প্লাস আয় ক্যান্সেল তাহলে থ্রি থ্রি সিক্স তাহলে আমি পাচ্ছি মাইনাস পি সমান সিক্স তার মানে পি কুচ কত মাইনাস সিক্স ওকে তারপরে কিউটা কি ছিল মূলদের গুণফল আচ্ছা এই দুইটাকে আমি গুণ করি তাহলে মূল দুইটাকে গুণ করলে কি হয় এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার তাহলে কি হবে নাইন মাইনাস আই স্কোয়ার আমরা কি জানি আই স্কোয়ারের মান হচ্ছে মাইনাস ওয়ান মাইনাস আ মাইনাস আ প্লাস তাহলে কত পাচ্ছি আমি টেন তাহলে কিউর মান কত টেন তাহলে আমার অ্যান্সার হচ্ছে কি মাইনাস সিক্স আর টেন ওকে আচ্ছা তারপর এখানে এটা এমনিতে আমি নিচের নিচের কোনটি বহুপদী এখানে আমি চারটা অপশান দিলাম কারণ অপশান দিলে কিন্তু জিনিসটা বিষয়টা বুঝতে সুবিধা হবে সেই জন্য আমি এটা মুছে দিচ্ছি আচ্ছা নয় নাম্বারটা প্রথমে দেখো এটাকে আমি লিখতে পারি ওয়ান বাই এ আচ্ছা এক্স প্লাস বি রুট এক্স এক্স প্লাস বি আচ্ছা এখানে এ প্লাস ওয়াই রুট এক্স সমান এ প্লাস ওয়াই এক্স স্কোয়ার বাই এক্স প্লাস বি এক্স ইকুয়াল টু এক্স স্কোয়ার ইন্টু এক্স ইনভার্স ওয়ান এক্স ইনভার্স প্লাস বি এক্স খেয়াল করো এখানে আমি বলছিলাম বহু বহুপদীর ক্ষেত্রে এই যে চলক এক্স এবং ওয়াই এক্স ওয়াইয়ের পাওয়ারটা জিরো অথবা ধনাত্মক পূর্ণ সংখ্যাগুলো হতে পারে অন্যথায় সেটা বহুপদী হবে না সেটা হয়ে যাবে বীজগাণিতিক রাশি তাহলে আমি এখানে আমি শ্বাসের দিক থেকে যাই এখানে আমার পাওয়ার আসছে মাইনাস ওয়ান তাহলে আমি এটা বহুপদী না পাওয়ার আসছে হাফ বহুপদী না পাওয়ার আসছে হাফ বহুপদী হবে না বাট এখানে তো নাই আমি এখানে তো একটা চলক এইভাবে দিতে পারি এক্স পাওয়ার জিরো কারণ এক্স টু দি বা জিরো মান হচ্ছে ওয়ান ঠিক না তাহলে সেই হিসেবে আমার এটা হবে কি বহুপদী কারণ এক্সের পাওয়ার এখানে জিরো কারণ এখানে চলকের পাওয়ার যদি বহুপদী ইয়া জিরো হয় সরি তাহলে সেটা একটা বহুপদী সেই সেই হিসেবে 
পরীক্ষাতে আসতে পারে যেমন শুধু এ থাকলো অথবা শুধু টু থাকলো যে কোনো ধ্রুবক যে কোনো ধ্রুবক কিন্তু একটা কি বহুপদী শূন্য গাতের বহুপদী যেমন আমি এটার সাথে লিখতে পারি এক্স টু দি পাওয়ার জিরো লিখতে পারি না সেটা সেই হিসেবে আমার অ্যান্সার হবে এটা ওকে লাস্ট কোয়েশ্চেন দশ নম্বরটা খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট এটা এটা একটা অ্যাডমিশন টেস্ট আসছিল আচ্ছা এক্স স্কোয়ার প্লাস বি এক্স প্লাস ইকুয়াল টু জিরো দ্বিঘাত সমীকরণের মূল দুইটি সমান হবে যদি চারটা অপশান দেওয়া আছে জিনিসটা লিখে নিই বি স্কোয়ার ফোর এসি লেস দেন ফোর এসি বি স্কোয়ার ইকুয়ালস টু ফোর এসি বি ইকুয়ালস টু কি জিরো আচ্ছা তাহলে এই দিকাত সমীকরণের মূলদ্বয় কি হবে এখানে সমান সমান ইকুয়াল হবে ইকুয়াল রোড আচ্ছা আমরা পরে আসছিলাম মূলদ্বয় সমান হলে নিশ্চায়ক শূন্য বি স্কোয়ার অর্থাৎ এই যে ডি এর মান শূন্য হয় তাহলে শূন্য হলে কি পাচ্ছি আমি এখানে এই যে এই অপশান এটা এই আমার তাহলে অ্যান্সার কোনটা এই তিন নাম্বারটা অ্যান্সার ঠিক আছে তাহলে আমার মূলদ সমান হলে নিশ্চয় এক শূন্য হয় সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আমার কন্ডিশনটা দাঁড়ায় বি স্কোয়ার এবং ফোর এসি সমান হবে সেই হিসেবে আমার অ্যান্সার হবে বি স্কোয়ার ইউজ টু ফোর এসি ওকে আচ্ছা আমরা এম সি কিউ আমরা আরও অনেক করব। সেই ক্ষেত্রে এই যে যে আইডিয়াগুলো তোমাদের কাছে যদি টেস্ট পেপার থেকে থাকে এই টাইপের এম সি কিউ এগুলাই পাবা একটু এদিক এদিক হয় এগুলো তোমাদেরকে বাসায় প্র্যাকটিস করতে হবে ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে সবাই ভালো থাকবা সুস্থ থাকবা এবং সবার জন্য দোয়া করবা প্লাস আমার জন্য দোয়া করবা আগামী ক্লাসে দেখা হবে ইনশাল্লাহ হ্যাঁ